തേജസ് ന്യൂസ് മറുപക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മുസ്ലിം ലീഗിന് എസ് ഡി പി ഐയുടെ സഹായം വേണ്ട ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എം കെ മുനീർ അടക്കമുള്ള വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഒരു വിഭാഗം ലീഗ് നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിലപാടാണിത് മാത്രമല്ല സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ലീഗ് പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് ഭേദമെന്ന നിലയിൽ വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് എന്നതായിരിക്കുന്നു മുനീറിൻ്റെ പുതിയ കാലത്തെ നിലപാട് സഹായം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് ഡി പി ഐക്കാരുടെ വോട്ട് തന്നെ എന്ന് വ്യക്തം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കേരള ഘടകത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഈ എസ് ഡി പി ഐ വിദ്യത വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി അഴീക്കോട് എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രണ്ട് തവണ അയോഗ്യനാക്കിയ കെ എം ഷാജി അടക്കമുള്ളവർ യൂത്ത് ലീഗിനെ നയിച്ച കാലത്താണ് ഈ ട്രെൻഡിന് തുടക്കമിട്ടത് എസ് ഡി പി ഐയുമായി വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയുക അവരുമായി വേദി പങ്കിടാതിരിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ഇഷ്ടവിനോദങ്ങൾ കാരണം സവർണ പൊതുബോധം അണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സെക്കുലർ കുപ്പായത്തിൽ കയറിക്കൂടാനുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് എസ് ഡി പി ഐ വിരുദ്ധത പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ലീഗുകാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി എച്ച് പി ശിവസേന പോലുള്ള സംഘപരിവാര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പത്തരമാറ്റ് നേരവകാശികളുമായി വേദി പങ്കിടാനും സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വന്നാൽ സമാന്തര സൈനിക സംവിധാനമുള്ള ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘടനാ ശേഷിക്ക് മുന്നിൽ സർവതും അടിയറ വെക്കാനും മോഡിയുടെ ഭരണ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വാഴ്ത്തിപ്പാടി നല്ല കുട്ടിയാവാനുമൊക്കെ ഇക്കൂട്ടർക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ് ഇതൊന്നും ആദർശ കുപ്പായത്തിൽ അഴുക്കു പുരളുന്ന പ്രവൃത്തികളായി അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടേയില്ല എന്നാൽ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ലീഗ് എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കൾ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച അങ്ങനെയല്ല സംഭവം വിവാദമായതാണ് മുനീർ അടക്കമുള്ള ലീഗിലെ എസ് ഡി പി ഐ വിരുദ്ധരുടെ ധാർമ്മിക രോക്ഷം അണപൊട്ടിയൊഴുകാൻ കാരണമായത് രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായും ഒരു നിലയ്ക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുമായി ഒരുമിച്ചിരുന്നതിലെ അസ്വസ്ഥതയാണ് മുനീർ പ്രകടിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ വിവാദ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകാരം അതിൽ കാണുന്ന ലീഗ് നേതാക്കളുടെ ശരീരഭാഷയിൽ ഈ അസ്വസ്ഥത പ്രകടമായിരുന്നില്ലതാനും ഏതായാലും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശരി തെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് കൂടിയാണ് പുതിയ വിവാദം വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മുനീറിനൊപ്പമാണ് ശരിയെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തും പൊന്നാനിയിലുമായി രണ്ട് വലിയ തെറ്റുകളെയാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗ് ജനമധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ലീഗ് എസ് ഡി പി ഐ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട മറ്റൊരു കൂട്ടർ സി പി എമ്മുകാരായിരുന്നു ലീഗിലെയും എസ് ഡി പി ഐയിലെയും നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ ഇടിഞ്ഞു തകർന്നില്ലാതാകുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷതയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സഖാക്കളുടെ വ്യാകുലത അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് മുമ്പ് വർഗീയത ചുമറ്റി അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ചർച്ചയും അരമനതോറും കയറിയിറങ്ങി ബിഷപ്പുമാരുമായും മറ്റ് സമുദായ നേതാക്കളുമായും പാർട്ടി നേതാക്കളും സ്ഥാനാർത്ഥികളും നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുമെന്നുകൂടി തീർപ്പാക്കാൻ താത്വികാചാര്യന്മാർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗീകരിച്ച് ആശീർവദിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് മതനിരപേക്ഷ കുപ്പായമെന്ന് സാരം ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മേലെ തരാതരം പോലെ വർഗീയത ചാർത്തി അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും അവിശുദ്ധമാക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ പ്രതിവർഗീയതയുടെ ഇടം കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ സി പി എം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് ആനയിച്ചവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സി പി സുഗതൻ എന്ന ഹിന്ദു പാർലമെന്റ് നേതാവ് വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിനിടെ കൂട്ടക്കൊലക്കിരയായ ന്യൂസിലൻഡിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ അതർഹിക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ അവഹേളിക്കുമ്പോഴും സി പി സുഗതൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ അണിയിച്ചു കൊടുത്ത നവോത്ഥാന നായകന്റെ കുപ്പായമാണ് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും ചർച്ചയാവാതെ സുഗതന്റെ വിഷം വമിപ്പിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പ്രതികരണം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എം കെട്ടിയുയർത്തുന്ന മതനിരപേക്ഷതയുടെ ചുവരിൽ ചുവപ്പിന് പുറമെ അല്പം കാവി കൂടി കലർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും അത്തരമൊരിടത്തിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നേമം മണ്ഡലത്തിലൂടെ ബി ജെ പി നിയമസഭയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമങ്ങൾ
മറുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയ വിഷയവുമായി അടുത്ത ആഴ്ച